ఫ్రెండ్స్ సచివాలయ ఉద్యోగాల్లో భాగంగా విడుదలైన విజ్ విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ పోస్టుకు సంబంధించిన వివరాలు అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాము సో ఈ పోస్టుకు సంబంధించి మొత్తం అరవై తొమ్మిది ఉన్నాయి అలాగే అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ డేట్ వచ్చేసి జనవరి లెవెంత్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు శాలరీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఉంటుంది ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది అనమాట సో టూ ఇయర్స్ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ ఉంటుంది సో దీన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది తర్వాత చూద్దాము సో మొత్తం మీకు ఇందులో అరవై తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వివరాలు వచ్చేసి ఇప్పుడు చూద్దాము సో దీనికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వివరాలు ఫిషరీస్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ లేదు అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ కోర్స్ చేయాలన్నమాట ఒకేషనల్ కోర్స్ ఇన్ ఫిషరీస్ ఆర్ అక్వాకల్చర్ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ బోర్డ్ లేదు అంటే బిఎఫ్ఎస్సి ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి అది లేదు అంటే బిఎస్సి ఫిషరీస్ ఆర్ బిఎస్సి యాక్వాకల్చర్ సో బిఎస్సి డిగ్రీలో మీరు ఫిషరీస్ కానీ లేదా యాక్వాకల్చర్ కానీ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్గా చదివి ఉండాలన్నమాట లేదు అంటే ఎంఎస్సి క్వాలిఫికేషన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఫిషరీస్ సైన్స్ ఫిషరీస్ బయాలజీ యాక్వాకల్చర్ అండ్ కల్చర్ కల్చరల్ ఫిషరీస్ ఆర్ మెరైన్ బయాలజీ కోస్టల్ యాక్వాకల్చర్ ఓషనోగ్రఫీ ఇండస్ట్రియల్ ఫిషరీస్ సో ఈ ఐదింట్లో ఏ క్వాలిఫికేషన్ మీతో ఉన్నా కూడా మీరు ఈ పోస్ట్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూద్దాము సో ఫిషరీస్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా లేదా ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ కోర్స్ విత్ ఫిషరీస్ ఆర్ యాక్వాకల్చర్ లేదు అంటే బిఎఫ్ఎస్సి ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ బిఎస్సి ఫిషరీస్ ఆర్ యాక్వాకల్చర్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఉండాలన్నమాట ఫిషరీస్ కానీ యాక్వాకల్చర్ కానీ లేదంటే ఎంఎస్సి క్వాలిఫికేషన్ విత్ ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్లో ఎంఎస్సి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా కూడా మీరు ఈ పోస్టుకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక క్యాస్ట్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి అన్ని రకాల క్యాస్ట్లకు వర్తిస్తాయి సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పోస్టులు వచ్చేసి లోకల్ వాళ్ళతో రిక్రూట్ చేస్తారు రిమైనింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి నాన్ లోకల్ వాళ్ళతోటి చేస్తారు అనమాట ఇక ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అనేవి మొత్తం పదమూడు జిల్లాల్లో ఉంటాయి సో మస్ట్ మీరు ఫస్ట్ త్రీ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేవి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అని అంటే మీకు అందు అందుబాటులో ఉన్నవి ఇక ఏజ్ రిలాక్సేషన్ టేబుల్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈ పోస్ట్కి ఎలా అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఓటీపీఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట గతంలో మీరు చేస్తున్నట్లయితే అవి డీటెయిల్స్ సరిపోతాయి కొత్తగా చేస్తూ ఉంటే దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి ఫీజు అనేది మీరు ఓసీ వాళ్ళైతే టూ హండ్రెడ్ అప్లికేషన్ ఫీజు టూ హండ్రెడ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కింద మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట రిమైనింగ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళంతా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తే చాలు అప్లికేషన్ ఫీజు ఒకటి సో మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ వచ్చేసి ఆన్లైన్లో చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాము సో దీంట్లో మనకు రోస్టర్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి పోస్టులకు సంబంధించిన ఏ జిల్లాకు ఏ ఈ కేటగిరీకి సంబంధించి పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయనేది ఇచ్చారు అలాగే ఫస్ట్ పార్టీ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది ఇందులో ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది పార్ట్ బి వచ్చేసి మనకు సిలబస్కి సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట సో వాటికి సంబంధించిన టాపిక్స్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ కింద మెన్షన్ చేశారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో దీంట్లో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది సో టోటల్గా ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మనకు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తోటి ఉంటుంది టైం డ్యూరేషన్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది సో ఎవరైతే ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేసిన క్వాలిఫికేషన్లో ఉంటే ఏదో ఒకటి ఉంటే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ